Belirli bir tip integral hakkında bir sunum yapmayacağım. Eğer bu metodu sınavların ötesine taşıyabilirseniz, kesinlikle bir integral ustası olacaksınız. Şimdi neden bahsettiğimi size göstereyim. Çarpma kuralını hatırlayalım. Diyelim ki, fx ve gx fonksiyonlarının çarpımının türevini almak istiyorum. fx çarpı gx. Çarpma kuralına göre, türev eşittir birinci fonksiyonun türevi, f üssü x çarpı ikinci fonksiyon g x artı birinci fonksiyon f x çarpı ikinci fonksiyonun türevi. Buradan neye ulaşmak istediğimi birazdan size göstereceğim. Denklemin iki tarafının integralini alsam ki hala cebire devam ediyoruz. Denklemin iki tarafına da aynı işlemi uygulamam lazım. İki tarafın integralini alsak bu tarafta türevin integralini aldığımız için başlangıçtaki türevini aldığımız ifadeye geri dönüyoruz. Dolayısıyla burası fx çarpı gx olur. Sağ tarafın integralini aldığımızda belirsiz integral alıyoruz, ters türev gibi. Ama bu formülü belirli integrallerde de kullanabiliriz. Dolayısıyla bu f üssü x gx dx'in integrali artı fx g üssü x dx'in integrali. Bu biraz gelişi güzel gelebilir. Hatta aslında biraz da öyle gerçekten. Şimdi şunu alıp denklemin bu tarafına taşıyalım. Buna göre bu terimi denklemin iki tarafından çıkaralım. Burası karışık görünebiliyor. Onun için farklı bir renk kullanayım. fx g üssü x dx. Sarıya dönelim. Eşittir fx g x eksi bu terim. Evet böyle diyebilirim. Bunu denklemin öteki tarafına almış oldum. Peki şimdi ne yaptım? Sanki türevin çarpma kuralıyla oynamış oldum. Yaptığım sadece bu. Bunun bize ne faydası olacağını şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Yaptığım şey şu formülü ispat etmek. Bu formülü sık sık unuturum. Sonra da çarpma kuralını hatırlayarak kendi kendime tekrar ispat ederim, hatırlatırım. Formülün adı kısmi integrasyon formülü. Nerede kullandığımızı size göstereceğim. Diyelim ki, x kosinüs x dx'in belirsiz integralini almak istiyoruz. Bundan önceki bilgilerimiz bu integrali almamıza pek yardımcı olmaz, öyle değil mi? Çünkü elimizde bir fonksiyon ve onun türevi yok. Dolayısıyla yerine koyma yöntemi ya da zincir kuralının tersini uygulayamayız. Bu basit bir polinom değil. İntegral alırken böyle bir soruya rastlarsanız kısmi integral alacaksınız demektir. Şimdi kısmi integrasyon formülünü nasıl kullanacağız? Kısmi integrasyon formülü kullanarak bir integrali sadeleştirmek için integralini alacağımız ifadede bir fonksiyon ve bir başka fonksiyonun türevi olmalı. Şimdi bana bunu nasıl anladığımı sorabilirsiniz. Size ne yapacağım gösterdikten sonra düşünme sürecimi nasıl düşündüğümü anlatmak istiyorum. Matematikte her zaman ifadeleri sadeleştirmeye çalışırız. Karmaşıktan daha basite indirgemeyi hedefleriz. Bu durumda x'in fx ve kosinüs x'in g üssü x olduğunu varsayabiliriz veya bunun tam tersini düşünebiliriz. x'in fx ve g üssü x'in kosinüs x olduğunu varsaymamın nedeni biraz sonra fx'in türevini alacak olmam. fx'in türevi sadeleştirmeye hayli yardımcı olacak. Ayrıca g üssü x'in de integralini alacağım. g üssü x'in ters türevini alacağım. Ve kosinüs x'in ters türevi sinüs x. Sinüs x de kosinüs x kadar karışık olmadığı için integrali zorlaştırmıyor. Şimdi tersini yapmayı denersek, denesek, x'in ters türevinin daha karmaşık bir ifade olduğunu görürüz. x kare bölü 2 elde ederiz. Olayın mantığı böyle. Şimdi çözmeye devam edelim. Umarım mantığını daha da iyi anlayacaksınız. fx'in x, g üssü x'in kosinüs x olduğunu varsayarsam, fx'i sarıyla yazayım, fx eşittir x. g üssü x de kosinüs x diyelim. g'nin türevi kosinüs x ise, g x nedir? Kosinüs x'in ters türevi nedir? Yani sinüs x. Umarım ne demek istediğimi anladınız, biraz karışık gelebilir ama ayrı ayrı yazayım, şu köşeye yazayım. fx'in x ve g x'in sinüs x olduğunu söylüyorum gx'in sinüs x olduğunu bilmemin nedeni de türevinin g üssü x'in kosinüs x olması. Bu fonksiyonun türevi kosinüs ise fonksiyonun kendisi sinüstür. Bu ezberlediğimiz bir şey.
Henüz bunu size ispatlamadım ama analiz kitabının kapağının içinde bu bilgi mutlaka yazıldır. Şimdi devam edelim. O zaman bu eksi f üssü x gx'in integrali. fx'in x olduğunu söylemiştik öyle değil mi? fx'in türevi nedir? Yani türev 1 çarpı gx. gx'in sinüs x olduğunu da daha önce bulmuştuk. Şimdi bunu bayağı sadeleştirdik değil mi? Çünkü artık yalnızca sinüs x'in integralini almam gerekiyor. Formüle göre x sinüs x, bu ilk terim, eksi sinüs x'in integrali nedir? Bunu eksi, şunu da artı yapalım. Şimdi daha da kolaylaştı. Eksi sinüs x'in ters türevi nedir? Şuradaki biri yok sayalım. Eksi sinüs x'in ters türevi nedir? Kosinüs x'tir. Tabii artı c'yi unutmuyoruz. Kısmi integrasyon formülünü bulmak için türevin çarpma kuralını kullandık. Birçok analiz kitabında u ve d ve du ibareleri kullanırlar. İkisi de aynı şeydir. Ben bunu tercih ediyorum çünkü bana daha mantıklı geliyor. Okuması daha kolay ve istediğim zaman çarpma kuralından bu formülü elde edebilirim. Yani ezberlemek zorunda değilim. Yine de sınav ortamında daha hızlı olmak için siz ezberlemeyi tercih edebilirsiniz. Ama analizi öğrenmenizin üzerinden şöyle 15 yıl gibi bir zaman geçince kısmi integrasyonun çarpma kuralından elde edildiğini hatırlıyorsunuz ve formülü tekrardan bulabiliyorsunuz. Kitapta formülü aramanıza gerek olmuyor. Bu videoda kısmi integrasyon yöntemine giriş yaptık. Bir sonraki sunumda bazı örnekler yapacağım. Hoşçakalın.